കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം ഏഷ്യലൈവ് ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വർഷഫലത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കിടക്കുന്നത് ജ്യോതിഷ മഞ്ചരി ജ്യോതിഷ ഫലദീപിക ജ്യോതിഷ കൃഷ്ണമാല ജ്യോതിഷ ബാലപാഠം ജ്യോതിഷ നിഘണ്ടു തുടങ്ങിയ അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫലപ്രവചനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് കൂറ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ വർഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെയൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിൻ ഭക്താനാ ഭയങ്കര ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ സർവമേവ ശമാനയ സ്വഹ ഈ മന്ത്രം രോഹിണി നക്ഷത്ര നക്ഷത്രക്കാര് നിത്യവും ജപിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദോഷങ്ങളെ അകലുന്നതിനും ഐശ്വര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അവനവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറെ സഹായിക്കും രാജഗോപാല മന്ത്രമാണ് ഇവരുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ് തടിച്ച ശരീരം ഇവരിൽ ചിലരെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇപ്പം അവനവൻ്റെ കുറ്റം കാണും ആ കുറ്റം മറച്ച് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ആളല്ലാതെ വേറെ ആളിനോടൊക്കെ ഇത് പറയുക അവസാനം ഇത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലെന്നുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഉണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാം ദേഷ്യം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരിൽ ധാരണാശേഷി കൂടിയിരിക്കും എന്നാലും ചില സമയത്ത് മണ്ടത്തരമാണോ കാണിക്കുന്നത് മണ്ടന്മാരാണോ എന്നുള്ള പ്രവർത്തികളും ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാം ഇവർക്ക് സ്നേഹവും ദേഷ്യവും രണ്ടും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല സ്നേഹം തോന്നിയാലും ദേഷ്യം തോന്നിയാലും തോന്നുന്ന ആളിനോട് എന്തും ചെയ്യാനും എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു മടി കാണത്തില്ല മടിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും ഇവര് സത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഈ നക്ഷത്രത്തിലുണ്ട് ഇവര് വരവ് ചെലവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അടുക്കും ചിട്ടയെ കുറവായിരിക്കും തൻ കാര്യം നോക്കുക തന്നിഷ്ടം കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജോലിയിലേക്ക് മാറി കയറാൻ ജോലിയിൽ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമാറ്റത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ജനുവരി പകുതിക്ക് ശേഷം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നം കുറച്ച് അലട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ദുർജന സംസർഗം മൂലം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കൂട്ടുകാരൊക്കെ ദുർജന എന്താ ഇപ്പം നല്ല അല്ലാത്ത കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാണാം ഇവര് നിമിത്തം ഈ അസമയത്തെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ അപകടങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മരണഭീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള അല്ലെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള വഴക്കുകളൊക്കെ രമ്യതയെ തീർക്കാനുള്ള ഒരു വർഷ വർഷം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കുടുംബസ്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകുകയും കുടുംബസ്വത്തിൻ്റെ ഓഹരിയെ കിട്ടാനുള്ള യോഗങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് പ്രായമായവര് അവനവനെ എല്ലാവരും വെറുക്കുവാണോ അവനവൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ അവനവനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല തോന്നലുകൾ തോന്നാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനപ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വീട് വിട്ട് മാറി താമസിക്കാൻ മക്കളെ ഒക്കെ കലഹതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ മക്കളെ വിട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ള മാറി താമസിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതികൾ ചേർക്കുണ്ടാവാം മുടങ്ങിയ പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ കേസ് വഴക്കുകൾ അല്ലെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിയമപരമായിട്ട് സഹായങ്ങളൊക്കെ തേടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് പെൻഷന് ഇപ്പം റിട്ടയർ ആയപ്പോൾ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ പൂർവാധികം ആ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അല്ലെ പൂർവ്വ കാലപ്രാബല്യത്തോടെ തന്നെ അല്ലെ അതിനൊക്കെയുള്ള പലിശ അടക്കം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വ്യാഴം എട്ടില് ശനി ഒൻപതില് ഒൻപത് ശനി വലിയ തെറ്റില്ല എന്നാലും വ്യാഴം എട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അഷ്ടമവ്യാഴം കഷ്ടമവ്യാഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ മനപ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചെലവ് മനസ്സറിയാതെ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവുക ആ ചെലവിൻ്റെ പുറത്ത് കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാസം അടവൊക്കെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു മാസം മുമ
നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാന്നല്ല പറയുന്നാലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികം മുടക്കാതെ കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയേക്കും ഇവര് ദോഷപരിഹാരമായിട്ട് പോകേണ്ട മൂന്നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ലോകനാർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസമോ ആറു മാസമോ കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് പോവുകയും അവരുടെ ശക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോരുന്നത് ആ ദോഷങ്ങളെ ചെറുക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തന ഗുണം കുറയുക പ്രവർത്തന ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മടി കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി എപ്പോഴും മനസ്സിനെ തളർത്തി എന്ന് വരാം അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും തളരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർഷം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ധനപരമായിട്ട് ചില അവസ്ഥകളിലെങ്കിലും കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ആലോചിച്ച് മാത്രം ബിസിനസ്സിൽ പൈസയൊക്കെ മുടക്കുക ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അലച്ചിലുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ദൂര യാത്രകളൊക്കെ ചിലപ്പം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൂരെ പോയി നൂറ് രൂപ കളയുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുണമില്ലാത്ത യാത്രകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പുത്രന്മാരെ കൊണ്ട് പുത്രിമാരെ കൊണ്ട് ഒക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതും ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ സമയമായിട്ട് ഈ വാതിലടച്ചിട്ട് മൊബൈൽ നോക്കുകയും ഏ ഒരുപാട് അസമയത്തൊക്കെ കയറി വരികയും ഒരുപാട് കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൂടെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങ് പോട്ടെന്ന് നോക്കും ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ നിമിത്തം വളരെ കാലം പിണങ്ങിയിരിക്കേണ്ട വളരെ കാലം വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട നാട്ടുകാർ കാണുക കലഹതയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടേക്കണം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുമ്മാ തിരക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ പോട്ടത് കൊണ്ടുള്ളവർ പറയത്തില്ലേ അതായത് തുമ്മിയ തിരക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേക്കുക ഗൃഹ ഐശ്വര്യത്തിനായിട്ട് അഷ്ടലക്ഷ്മി പൂജ ധനലക്ഷ്മി ധാനലക്ഷ്മി ശൗരലക്ഷ്മി ഗൗരലക്ഷ്മി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്മി ഭാവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഉത്തമനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് വർഷത്തിൽ ഇടിക്കിയാൽ മതി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും മധ്യത്തിങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം ആ ഒരു അഷ്ടലക്ഷ്മി പൂജ അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോം ഗ്രഹശാന്തി ഹോം തുടങ്ങിയ ഹോമങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഈ ഗ്രഹശാന്തിയെ കഴിക്കുമ്പോൾ നവഗ്രഹങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒൻപത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒൻപത് നവഗ്രഹങ്ങളായിട്ടൂടെ സങ്കല്പിച്ച് ഒൻപത് തരം ധാന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ധാന്യം ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിരിക്കും വൈകിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ജീവിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജീവിക്കാം ലളിതാ സഹസ്രനാമം ലളിത അഷ്ടോത്തര നാമാവലി ലളിത ഭുജംഗം അതുപോലെ തന്നെ ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം ഭദ്രകാളി സ്തോത്ര രത്നാകരം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കിടക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജനജനാനം പ്രഥമം പുരസ്കാരം ഈശ്വരം ദ്യുതിമാത സുബോജേന സുപ്തിയ അത് ഇഷ്ടതി ഈ മന്ത്രം കൂടെ ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിരിക്കും അറിവില്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ഉപദേശം ചോദിച്ചിട്ട് ജപിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓം ബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ബ്രഹ്മദേവായ നമ ഈ മന്ത്രവും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രാവശ്യിക്കുക ഇവരുടെ മൃഗമായിട്ട് പറയുന്നത് നാൽപ്പാമ്പ് വൃക്ഷം ഞാവല് ഗണം മനുഷ്യൻ യോനി സ്ത്രീയെ പക്ഷി പുള്ള് ഭൂതം ഭൂമി ദേവത ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് ക്രയ വിക്രയമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ ബഹുമാനിച്ചും തൊഴുത് അല്ലെ ഭൂ പുതിയൊരു ഭൂമി വസ്തു കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വസ്തു തൊട്ട് തലയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് ആ വസ്തുവിലേക്ക് കയറുന്നതൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് ഗുണകരമാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വ്രതം ഏകാദശി വ്രതം
മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവാഹത്തിന് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ഒക്കെ ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് കാര്യമായാലും നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല അല്ലെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒന്നും സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമതയുള്ളവർ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വഴിപാടുകൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഭദ്രകാളി ദേവിക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാർത്താങ്കി ഏറ്റവും നല്ലത് തെറ്റിപ്പൂ മാല ചാർത്തുക തെറ്റിപ്പൂ കൊണ്ട് പറയിടുക നെൽപ്പറയിടുക അരയാലിന് ഒൻപത് പ്രദക്ഷിണം അരയാലിന്റെ മന്ത്രമുണ്ട് ആ മന്ത്രം കൂടെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ആൾക്കാർ ഞാൻ മന്ത്രം പറയുന്നില്ല നല്ല ആൾക്കാർ ഉപദേശം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജപിക്കാനായിട്ട് ആ ഉപദേശം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ജപിച്ച് പ്രദർശനം വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ കുട്ടികൾക്ക് മധുരപലഹാരം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയും കുട്ടികളല്ലേ കള്ളമായാലും അവർക്ക് ദേഷ്യമായാലും ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രായം ഒരു എട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഏഹ് മധുരപലഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കാം പ്രായമായവർക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതാവാം അടുത്തുള്ളതാവാം ബന്ധുക്കളാവാം ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ അമ്മ അച്ഛനും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം മുത്തശ്ശനാവാം ആരും ആവാം അവർക്ക് വസ്ത്രദാനം ആഹാരദാനം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഹാരം ഇപ്പം ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ദാനം ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മറ്റു ജോലിക്കാർ അവതാര വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്വാമി അവതാര വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏത് അവതാരം ആവാം ബലഭദ്രസ്വാമി ആവാം ശ്രീരാമനാവാം അങ്ങനെ ആര് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് കരിക്ക് അഭിഷേകം താമരമാല സമർപ്പണം ഭുജംഗ മന്ത്ര അർച്ചന തുടങ്ങിയ അർച്ചനകൾ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് തൊഴില് പൊതുവെ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് മേഖല കൂട്ടുകച്ചവടം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി സർക്കാർ ജോലിക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിക്ക് സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും സ്വന്തം നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് അതിലേക്ക് കിടക്കാം വിവാഹം ധന ധനസംഗ്രഹം അതായത് ധനം ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ധനങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവാഹത്തിനൊക്കെ ആയിട്ടും വീഴുവണിക്കും ഒക്കെ ധനം ഒരുപാട് സംഗ്രഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആരംഭിക്കാൻ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം നല്ലതാണ് രാജഗൃഹം അതുപോലെ തന്നെ ദേവഗൃഹം തുടങ്ങിയവ പണിയാനായിട്ട് രാജഗൃഹം എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിൻ്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം പണിയാൻ സാധാരണ ഗ്രഹമായാലും ഒക്കെ പണിയാൻ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുക നല്ലതാണ് മംഗളകർമ്മങ്ങൾ മിക്കവാറും മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം രോഹിണി എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണം ധരിക്കാൻ സ്വർണം ഒരുക്കാൻ ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചില ഈ ഇപ്പോഴും ചില സമുദായക്കാർ വിവാഹത്തിന് മുമ്പായിട്ട് സ്വർണം ഒരുക്കുന്ന ഇതുണ്ട് ഏഹ് പൊന്നുരുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർണം ഒരുക്കുന്ന വിവാഹത്തിനൊക്കെ ആയിട്ടായാലും ഒരു ഒരു കൊച്ചു ജനിക്കുമ്പോഴായാലും ചില സമുദായക്കാർ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണം ഒരുക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ നക്ഷത്രം വളരെ നല്ലതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനിയും രോഹ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൊതുഫലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പൊതുഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോട്ടെ പുതിയത് അതിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കണക്കാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ് വിചാരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ നിർദ്ദേശം പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ ഇപ്പം സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനും പുരുഷനാണ് സ്ത്രീ ആ ഒരു ആ അപകടം വരുന്ന കാര്യം ഈ പങ്കാളി പറയുന്നതും ആ പങ്കാളിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ആ അപകടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളെ പറയുന്നുണ്ട് സ്ഥാനമാറ്റം സ്ഥാനചലനം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം വിദേശത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ അതുപോലെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് വരരുത് അനാവശ്യമായിട്ട് ലീവൊക്കെ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് നാട്ടിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കാണുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർവ്വ വിദ്യാർത
നഷ്ടം കുറഞ്ഞ ലാഭം കൂടിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ബിസിനസ്സുകാർ മാറാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറയുന്നുണ്ട് വാക്കിലെ അബദ്ധം സൂക്ഷിക്കണം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വാക്ക് ഒരു പാരയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ വാക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ചിലരോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അവനൊരു പാരയായിട്ട് വരും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പരദൂഷണം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം പിന്നെ കുടുംബത്തിലെ അനൈക്യതയായിട്ട് ഐക്യത ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അവനോ മുൻകൈ എടുത്ത് ആ അനൈക്യതയൊക്കെ മാറി നല്ല ഐക്യതയാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം തീപ്പെട്ടി ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തടി കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ തടിക്കച്ചവടക്കാരായിരിക്കാം അങ്ങനെ തീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും കുറച്ച് അനുകൂലമായിട്ട് ഈ വർഷം പറയുന്നുണ്ട് ആർഭാട ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ ആർഭാടത്തും കുറയ്ക്കാൻ ധനാഭ ധനസംകുലത്തിനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ധനം കൂടുതലായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വീട് പണി മുടങ്ങി കിടന്നവർക്ക് പുനരാരംഭിക്കാൻ വീട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പോരാ പോരാ പുതിയൊരു വീട് വെക്കണം പുതിയ വസ്തു വാങ്ങിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു വാസഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാവും അതിനൊത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ അതിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ അവനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാ ഇപ്പം വൈഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ കൂടിയോട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ഏ അപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാത്ത നമ്മളെടുത്ത് ചിരിച്ച് കാണിക്കുകയും അങ്ങോട്ട് മാറി നമ്മളെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഇവർക്ക് കാണും ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തും ചെറിയ ചെറിയ പാരകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉപേക്ഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വഴി വിദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശം വിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആ ഒരു വിദ്യ മുഴുവിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് രോഹിണക്ഷത്രക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കർണരോഗം നാഡീരോഗം കാല് സംബന്ധമായിട്ട് വാദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇവരെ തളർത്തി എന്ന് വരാം അത് രോഗത്തിന് ഒത്ത ചികിത്സ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുക രക്ഷയുള്ളൂ അല്ല രോഗവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ വേറെ ഡോക്ടറെ കണ്ടുകൊള്ളുക അല്ലെ വേറെ ആശുപത്രിയെ കാണിച്ചുകൊള്ളുക അത് വിഷയം രോഗം മാറ്റുക അതിൽ ആദ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വ്യാധിയായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയതായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾക്ക് ഇവര് സാക്ഷിയാവും അവനോന് പുതിയ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും അത് അവനോൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കയറ്റാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും അതിൽ കൈപിടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ സുഹൃത്തുക്കളായി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് നമ്മളെ കിട്ടും പാരവെക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പെരുമാറിക്കൊള്ളുക വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് വരാൻ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും പോയി വന്ന് നിൽക്കാവുന്ന പുച്ചക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാം ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദൂരത്തിലേക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ വർഷം പറയുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് സംബന്ധമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് ഒരു പ്രതികൂല കാലമാണ് അതൊന്ന് കണക്കാക്കി ചെയ്യുക ഇപ്പം കടമൊക്കെ പോവാ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഈ ബ്ലേഡ് ബിസിനസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വർഷമാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ കടം കൊടുത്തിട്ട് അവരുമായിട്ടൊക്കെ വഴക്കും അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് ഈശ്വരാരാധനയോടി ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടി നല്ല ആൾക്കാരുടെ നല്ല ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കു കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ഒരു വർഷം ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരുമാതിരിയുള്ള ധനനഷ്ടങ്ങളും കാര്യതടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ മാറിപ്പോവുകയും നല്ല